，热烈是粉丝电影。观众回应：少来这套，替王一博鸣不平。自热烈上映以来，热度异常火爆，似乎全娱乐圈都被这股热浪包围，讨论度也非常激烈。上映初期的热度极高。各大媒体的预测都给出了一个相当不错的预测，至少有三十亿的票房，实在是有些过度吹嘘，抬高了大家对这部电影的期待。实际上，这种方式并没有为电影增加太多，反而让很多人对此产生了不少质疑。首日上映，票房收入为两亿，可以说是稳步推进。目前上映五天，基本在五亿左右，虽然排片有所下滑。但上座率提升，相较于之前的热度，很多人觉得这个成绩并未达到预期。有不少人开始将问题转向各种诟病，认为这是一部粉丝电影。这种说法的矛头指向的就是王一博。王一博的每部作品上映，不都被说是粉丝电影吗？就是因为王一博的流量大，粉丝数量庞大，所以他的作品都被认为是粉丝向的电影。不能否认的是，电影预售和上映支出，演员的粉丝确实是推动电影热度的一个重要因素。但如果能取得不错的票房，后期还是看电影的品质和口碑的发酵，以及片方的宣传。这次有人随机抽取了五千名给电影热烈打五星的观众，发现他们都是给王一博的作品打了不低的分数，就是因为这个原因。他们认为这是一部粉丝电影，但需要注意的是，这部电影在某办的评分是 7.7 分，其他平台的平均分数在 9.7 分，甚至在以男性为主的虎扑都得到了 9.9 的高分。随着电影的上映，很多观众看完后，并不一定都会在网上写影评，更不会去专门打分。你们随机抽取的一个数据，就来随意定义。这实在是有失公允。对此，不少观众在看完后都说，这部作品并不只是突出王一博。你们把黄渤放在哪里了？这部作品以街舞为题材，映射了生活中的每一个人：青年人的追梦与热爱，中年人的无奈与取舍，少年的热情与执着。这不仅仅是街舞，而是每个人喜欢和热爱的事情。需要我们去点燃这团火。看到被称为粉丝电影的观众，很多人都大喊：“别再用这种说法了，这根本不是什么粉丝电影，而是全民电影。”我们不能因为王一博的参与就说这是粉丝电影。王一博的作品如此之多，就是因为他自带流量，所以被定义为粉丝电影。他之前的两部作品上映都取得了不错的成绩，难道都是粉丝来支持的吗？很多人是看完王一博的电影，才开始认识他，被角色吸引，看他在剧中的表现而被吸引。这次热烈的彩蛋带来了不少的惊喜，很多人参与到了跳舞的热潮中。观众看完后的反馈，逐渐给了这部电影一个不错的口碑。这部电影是由团队共同完成的，并非只有王一博。看完后，不少小朋友都开始学习倒立。老年人带着广场舞也在参与，引发了一种全民参与跳舞的热潮，点燃了很多人的情绪，停止内耗，向阳而生。热烈是一部由王一博主演的电影，无可否认的是，王一博有着庞大的粉丝群体，这无疑会对电影的热度和票房产生积极的影响。但是，将一部电影简单的定义为粉丝电影。无疑是对电影本身和演员的一种不尊重。电影的成功既包括粉丝对演员的喜爱，也包括影片的质量，还有电影团队的努力。作为一部以街舞为主题的电影，热烈描绘了生活中的每一个人：青年人的追梦与热爱，中年人的无奈与取舍，少年的热情与执着。这不仅仅是对街舞的热爱，更是每个人对喜欢和热爱事物的坚持。因此，将其定义为粉丝电影，显然是对电影的简化和片面化。我们应该知道，王一博是一位有才华的演员，他的表演能力和魅力不仅吸引了粉丝，也赢得了观众的认可。他在《热烈》中的精彩表现，无疑为电影的成功做出了贡献。
，将其作品定义为粉丝电影，无疑是对他表演才华的忽视，也是对他作品的简化和误读。对于那些认为热烈是粉丝电影的人，我想说，电影不只是演员的粉丝，更是电影的粉丝。我们应该以更开放和客观的态度来欣赏电影。而不是将其简化为粉丝电影，只有这样，我们才能真正理解和欣赏电影的价值和意义。王一博、易烊千玺、张云雷、李雪琴、赵露思和谭健次等明星成为了大家关注的焦点。王一博近期并没有计划自立门户，因为当前的舆论环境对他并不友好。他需要依靠一个具有完备系统的公司和团队来帮助解决各种问题，否则，如果此时独自一人应对，他将必须每天处理这些麻烦事，无暇处理工作。网友发现，易烊千玺在《满江红》结束拍摄后，已经有一年没有参与新剧的拍摄。很多人认为考编的影响对易烊千玺是非常大的，尽管《满江红》上映后票房不错。但仍有很多人吐槽和争议，有些人甚至认为易烊千玺是被封杀，因此没有剧本可以拍，无法参与拍摄。易烊千玺的考编事件肯定会有影响，但他实际上并没有被封杀。易烊千玺早就实现了财富自由，他现在有大量的资金，如果没有遇到他喜欢的剧本，他也不会贸然参与拍摄。易烊千玺现在接戏的标准是为了冲击奖项。虽然今年整年他都没有拍戏，但他还是参加了许多活动。他在业界的商业价值是非常高的，否则那些奢侈品牌也不会争着和他合作。更何况，易烊千玺现在不仅仅是一位演员，他家族的影响力已经渗透到了娱乐圈的许多领域。他们甚至投资了营销宣传公司。有很多艺人都是他们家的客户。张云雷只能做一些线下的活动，无论是卫视的上星综艺，还是各大网络平台的综艺。选择德云社的成员时，都会主动避开张云雷。实际上，张云雷还有很多粉丝，和他合作的综艺节目也能引发很多话题热度。但现实是，没有人敢使用他，无论他的价格多么便宜。这和他早前的负面新闻有关，但更多的还是那些被压制的消息。所有人都很忌惮。李雪琴有很大的野心，她曾凭借《缝纫机》一炮而红，然后迅速进入娱乐圈发展。她自我标榜的是贾玲，比她先入行的辣木杨子现在已经走下坡路。现在李雪琴正积极向电影圈靠拢，只要有合适的配角，她都会积极争取。他曾试图和贾玲建立关系，但被拒绝。赵露思的新剧一直没有开拍，男主角一直没有确定。赵露思对于这种混乱的情况表示不满。一线和二线的男艺人都在避开赵露思，他们都害怕他的各种营销手段。这部剧曾经邀请过范丞丞，但对方根本不理会。赵露思已经很久没有参与拍摄了。这部新剧耽误了他很多时间。除了剧方的营销，谭健次在三个男主角中表现最努力。他本来就是一个特殊的角色，但他也按照男主的标准进行宣传。他之前积累的人气被新人的气势压倒了。他本人原本指望这部剧能大红大紫，但目前还没有达到预期的效果。有人猜测是因为他身高较低，没有 CP 感。红的原因有时是玄学，业内认为的好人设和观众认为的好人设有时会有出入。他自己并不因为身高感到自卑，因为这对他接戏没有太大的影响，资本也并不在意这一点。相反，团队更在意他的身高，经常给他定制增高鞋垫。他虽然非常依赖这部剧，但他并没有把所有的希望都寄托在这部剧上。毕竟他还有好几部偶像剧可以获取一些流量，他的团队非常在乎他在荧幕上的形象，角度不好的图片都会第一时间联系删除。但他本人私下还是很粗糙的直男，喜欢和朋友一起喝酒。首先，王一博因其优秀的演技和深厚的人气而备受瞩目。然而
。他最近面临的舆论环境并不友好，因此他并没有计划自立门户，而是选择依赖一个具有完备系统的公司和团队来帮助解决各种问题。这也是一种明智的选择，可以让他更专注于工作。其次。易烊千玺在《满江红》杀青后一年未参与新剧拍摄的消息引起了公众的关注。虽然他早已实现了财富自由，但这并不意味着他可以随便接拍不符合他内心期望的剧本。相反，他现在更注重角色的质量和剧本的深度，这是他作为一名艺人的专业精神。至于张云雷，他的情况有些不同。他因一些早前的负面新闻而受到舆论的冷落，这也给他的职业生涯带来了一定的困扰。然而，他仍有很多粉丝支持，希望他能尽快走出困境，重新回到舞台上。对于李雪琴，他的野心和进取心让人印象深刻。他尽管是通过缝纫机一炮而红，但并没有就此满足，而是迅速进入娱乐圈发展。他现在积极向电影圈靠拢，只要有合适的配角，他都会积极争取。这是他的职业精神，也是他的决心。赵露思的新剧一直没有开拍，这让很多人感到疑惑。一线和二线的男艺人都在避开赵露思，他们都害怕他的各种营销手段。这种情况对赵露思无疑是一个挑战，希望他能尽快解决这个问题，顺利开拍新剧。最后，谭健次在新剧中的表现也备受关注。他在这部剧中付出了很多努力，希望能获得好的效果。虽然目前还没有达到预期的效果，但我们应该给他更多的时间和机会，相信他在未来会有更好的表现。